Kumusta mga grade 7 students? Ako nga pala si Teacher B at ako ang magiging katulong ninyo para maintindihan ninyo ang mga lessons ninyo sa mathematics. Kung may mga katanungan kayo at nais malaman, maaari nyo iwan ang inyong mga message or comment sa ating comment section at sasagutin yan ni Teacher B. Ang pag-uusapan natin today ay tungkol sa addition and subtraction of algebraic expressions. In addition and subtraction of algebraic expressions, we can only add or subtract if they are similar terms. Napakahalagang tandaan nito. Pwede lang tayong mag-add at mag-subtract kung similar terms sila. At masasabi natin na similar terms kung same ang variable and yung exponent. Example is ito, x squared, 2x squared, 5x squared. Makikita natin na sila ay merong pare-parehong variable na x at exponent na 2. Kaya ito ay matatawag nating similar terms or pare-parehong terms. Isa pang example, y, 10y, 15y. Similar terms din sila dahil pare-pareho sila ng variable which is y at yung exponent nila na 1. Ito naman yung example ng not similar, 3x raised to 4 and 4x cubed. Although pareho silang x, magkaiba naman ang kanilang exponent. Kaya hindi pa rin sila masasabing similar terms. Pwede lang tayong mag-add or mag-subtract kung similar terms. At kapag nakita na natin na similar terms, pwede na natin gawin to. Add or subtract the numerical coefficient or yung number. Then, copy. Tandaan na, copy the literal coefficients or yung mga variables natin. Kukopyahin lang natin yun. Wala tayong gagawin doon. Then, apply the rules in addition and subtraction of integers. Ipakita natin yung mga example para mas maintindihan natin. Unang example natin, quantity 3x raised to 4 minus 3x squared plus 4 plus quantity 2x cubed minus 4x squared minus 7. Ang gagawin nga natin, pagsamasamahin natin yung mga similar terms. Kasi yung mga similar terms, sila lang ang pwede natin i-add. Ang gagawin kong pamamaraan dito ay yung vertical method. Kasi yung ito ng vertical. Copyhin ko muna yung una, yung given, yung 3x raised to 4 minus 3x squared plus 4. Ayan, sinulat ko siya dyan. Pagkatapos, hahanapin ko yung may kapareho niya na variable dito sa pangalawang given. At itatapat ko doon sa kapareho niya. Kaya makikita nyo rito, yung 2x cubed, nilagi ko na lang dito. Then minus 4x squared, itinapat ko siya dito sa negative 3x squared. And then yung minus 7, eh itinapat ko dito sa kasama niya rin, or kapartner niya rin, na number lang. At dahil napagsama-sama na natin, or napagtapat-tapat na natin yung magkakapareho, or similar terms, pwede na tayong mag-add. I-a-apply natin yung addition of integers, yung rules. Same sign or pareho ng sign, add, and copy the sign. Mag magkaiba ng sign, subtract, then get the sign of the higher absolute value or get the sign of the higher number. Kaya mag-add na tayo. Yung 3x raised to 4 and 2x cubed, wala silang kapartner. So, automatic i-bring down na lang natin. Pero ito, negative 3x squared plus negative 4x squared. So, tignan natin yung number nila or numerical coefficient nila. Negative 3 plus negative 4. Pareho silang negative, same sign. So, add. Then, copy the sign. Kaya magiging negative 7. Then, copy lang natin tong x squared. Wala kayong gagawin sa ating literal coefficient. Kundi, kopyahin lang sila. And then, 4 plus negative 7, different sign ito, kaya subtract or minus. Then, get the sign of the higher number. Pag minus natin yan, 3 ang lalabas. And mas mataas ang 7, kaya gagayahin natin yung negative sign. Ito na ngayon yung ating final answer. Hindi na natin pwedeng pagsamasamahin pa itong mga to kasi 
magkakaiba na sila ng terms. Ayan na yung ating pinakasagot. At ito pa pala, take note na pag nagsusulat kayo ng answer, kailangan magkakasunod yung kanilang exponent. Katulad dito, 4, 3, 2. So, ganun dapat, magkakasunod yung kanilang degree or exponent. Next, number 2. Negative 6x cubed y plus 4x squared y squared minus 2 and the 4x cubed y plus 1 minus 8x squared y squared. Katulad kanina, pag samasamahin natin yung magkakaparehong term or magkakapareho ng variables and exponents. Kopyahin muna natin yung negative 6x cubed y plus 4x squared y squared minus 2. At pagkatapos, hanapin natin yung mga kapartner nila dito sa kabilang given. So, ito. Ito yung negative 8x squared y squared. Itapat natin siya dito sa kapareho niya. Pagkatapos itong positive 1, ay itapat natin dito. Ito. Obviously, ang kapareho niya is itong negative 6x cubed y. Kaya ganito na yung mangyayari. Magkakapareho na or magkakatapat na yung mga similar terms, edi pag ganyan na, pwede na tayong mag-add ng ating mga algebraic expressions. Ang magiging sagot natin dyan ay ito. Negative 6 plus 4. Hindi sila magkapareho ng sign, kaya subtract. Then get the sign of the higher number. Mas mataas ang 6, ang sign ng 6 ay negative. Kaya, negative 2x cubed y. Again, wala kayong gagawin sa ating literal coefficients. Pukopihin lang ninyo sila. Positive 4 plus negative 8. So, minus dito dahil magkaiba ng sign. Then, mas mataas ang 8. Kaya, negative then Negative 4. x squared y squared. Negative 2 plus 1 is negative 1. So, minus dito dahil different sign. Magkaiba ng sign. At ayan na yung answer natin para sa number 2. Kailangan lang maingat kayo sa pag-add ng mga numbers natin dito. Huwag malilito sa addition of integers. Basta same sign, add. Different sign, subtract. Number 3. 5 or quantity 5 plus 20y cubed minus 7y squared plus quantity negative 6y cubed plus 7y squared plus 5. Sulat lang natin to at iayos natin yung pagkakasunod-sunod. Uunahin natin isulat itong 20y cubed minus 7y squared at ihuli natin yung 5. Wala namang magbabago sa sign niya. Lagay mo lang sa pinakahuli, so plus 5. At saka natin itapat or hanapin yung kapareho niya dun sa pangalawang given. Ayan, ito yon Yung 5, inilagay lang natin sa dulo kasi inayos nga natin. Sabi ko kasi kanina, dapat na sa tamang pagkakasunod-sunod ng degree. So, mauuna yung 3 na exponent kasi ito yung pinakamataas na degree natin. Then, susundan ng 2 and then saka yung 5. And yung mga kapareho niya is, ayan, pinapat-tapat lang natin or pinagsama-sama natin yung magkakapareho. So, negative 6y cubed and dito, 7y squared plus 5. And then, dahil magkakasama na yung similar terms, pwede na tayong mag-add ng numerical coefficients or ng mga numbers. 20 plus negative 6, same sign or different sign? Different sign or magkaiba ng sign, kaya minus. Ang magiging sagot dyan is 14y cubed. Ito, bakit naging 0? Negative 7 plus 7 minus na yan kasi magkaiba ng sign. So, 7 minus 7 is 0. Hindi mo na kailangan ilagay ang y squared. Kasi pag nilagyan mo ng y squared yan, ibig sabihin nun, yung y squared kasi automatic meron yung 1 na numerical coefficient. Pero dito sa case natin na to, wala na nga 1 kundi 0. Kaya wala na. Tayong isusulat na y squared. Then, 5 plus 5. So, same sign. I-add mo lang yan. 10. Kaya ang final answer natin is 14y cubed plus 10. So, alisin na natin yung 0 or kahit hindi na natin siya isulat. Number 4. Paano naman sa subtraction? Ganun din. 
kailangan natin pagsamasamahin ng mga similar terms. Pagkatapos, i-a-apply natin yung rules ng subtraction of integers o yung KCC. Ito yun. Keep, change, change. Then, proceed to addition of integers. So, pag na-KCC na natin, babalik tayo ngayon dito sa rule ng addition of integers. Ito yung pagsamasamahin muna natin yung magkakapareho. So, sinulat ko yung una, then, ayan. Minus 8x cubed plus 2x squared plus 3x minus 7. Ayan, magkakasama na yung mga magkakaparehong terms. Ngayon, pwede na natin i-apply yung subtraction ng integers. So, keep, change, change. Ibig sabihin, itong 5x cubed minus 7x squared plus 3x minus 4, wala tayong gagawin dyan. Keep lang natin yan or just copy. Tapos, itong operation na minus ay i-change natin. Kaya, yeah, magiging plus siya. Then, so keep, keep to, then change yung operation. And then, lahat ng sign dito sa subtrahend natin ay babaguhin din natin. Change din ang mangyayari. Itong positive 8 ay magiging negative 8. Ito ay magiging negative so, yung positive ay magiging negative na rin. And itong negative ay magiging positive na rin. Ayan. Kailangan mong gawin to sa subtraction. Palagi yan, di ba? KCC. Keep, change, change yung operation, and then change all the sign of the subtrahend. At kapag nabago mo na, saka ka ngayon, sabi nito, proceed to addition of integers. So, babalik ka ulit sa addition of integers. So, balik na tayo sa add, addition. Kaya, ang mangyayari dyan, ito, 5 plus negative 8, same sign or different sign? Different sign. Kaya, minus yan. And then, get the sign of the higher number. So, negative 3x cubed. Opihin mo lang yan. Okay, ito naman, Pareho na silang negative, kaya pwede mo na i-add, then copy the sign, negative, so 9x, negative 9x squared, at ito na. Magkaiba sila ng sign, kaya kapag magkaiba, the different sign, subtract, so minus mo yan, edi zero na. Again, hindi mo na kailangang isulat ang x, okay? Zero lang. And then, negative 4 plus 7 magkaiba ng sign. So, minus to. And get the sign of the higher number, which is 7. Kaya, positive 3. At, ang final answer natin, alisin na natin yung 0. Negative 3x cubed minus 9x squared plus 3. Maraming nalilito talaga sa subtraction kasi sa apat na operations ng integers, ito yung medyo complicated kasi nga nagpapalit-palit tayo ng sign. Tapos tandaan na kapag napalitan na natin yung sign ng subrehend, balik na tayo sa rule ng addition. Pabalik ka na rito sa addition of integers. Okay? Ayan, number 5 na tayo. Subtract 2x cubed minus 5x minus 8 from 6x squared minus 3x plus 8. Dito, ang uunahin natin isusulat ay yung 6x squared minus 3x plus 8. Kasi sabi, subtract from. So, ito yung una natin isulat. 6x squared minus 3x plus 8. At saka natin isunod or hanapin yung mga similar terms dito, dito sa naunang given. So, pagtapat-tapatin na lang natin sila. Yung 2x cubed, wala siyang kapartner, kaya nilagay natin siya dito sa unahan. Siya rin ang highest degree. Kaya sa unahan talaga siya, 2x cubed. Then, minus 5x minus 8. Again, KCC. Keep, change. Change natin yung operation, yung minus, magiging plus, and then lahat ng sign ng subtrahend ay mababago din. Change. So, keep, change, change. Change din natin ito lahat. So, ito ay magiging negative, ito magiging positive, and ito magiging positive na. Pagkatapos yan, balik na tayo dito sa rule ng addition of integers. Ito, wala siyang kapartner, so just bring down. Ito rin. I-bring down na lang natin itong negative 2x cubed. So wala man siyang kapartner, pati ito, i-bring down din natin. Pagkatapos ito, negative 3 plus 
five positive five so magkaiba negative at positive so pag magkaiba sabi rito sa addition different sign subtract so minus mo siya and then get the sign of the higher number which is yung five positive siya so positive two x and yung eight natin plus positive eight dahil pareho na sila ng sign parehong positive pwede natin i-add positive 16 yung answer. And ito na yung ating final answer para sa number 5. And lastly, punta tayo dito sa may decimal. Quantity 1.5 y cubed plus 4.y y squared plus 10 minus y cubed minus 1.7 y squared plus 2y. Kopihin lang natin itong nauna, yung 1.5 y cubed plus 4.8 y squared plus 10. At itapat-tapat natin dito yung mga similar o kapareho niya ang term. Ayan. So, ito, kasama ni y cubed. Itong si y cubed ay nandito. Minus 1.7y squared. And then, 2y. So, wala siyang kapartner dito. Pero, isinulat natin siya bago mag-10. Then, palitan ulit natin yung minus, magiging plus. Tapos, lahat ng sign dito sa subtrahend ay baguhin natin. Yung positive ay magiging negative. Itong negative ay magiging positive. Tapos itong positive ay magiging negative. Then, balik na tayo sa addition of integers, sa rules ng addition of integers. Ito, kapag wala kayong nakitang number, katulad nito, negative y cube lang, walang number, ibig sabihin niyan, may 1, may imaginary 1 dyan. Okay. At dahil magkaiba sila ng sign, ito positive, ito negative, different sign. So, subtract. I-minus natin. 1.5 minus 1. Kasi nga may 1 dito. Kaya ang magiging sagot dyan is 0.5 y cube. Mas pataas to. Kaya positive. Gagayahin natin yung sign na na positive. Then y cube. Ito, pareho na sila ng sign. Pareho positive. So, i-add mo lang yan. So, 8 plus 7 is 15, then 4 plus 1 is 5 plus 1, may carry 1, so 6.5 y squared. Ito, wala siyang kapareho, so bring down na lang, so negative 2y. At ito rin, yung 10, wala rin kapareho, so bring down na lang siya, plus 10. And then, ayan na yung ating pinaka-final answer. Ayan, so... Kaya yung uh, pamamaraan natin sa pag-add and pag-subtract ng algebraic expressions. Kailangan lang tignan natin na magkakapareho or magkakasama yung mga similar terms. Pagka sigurado na natin magkakasama ang similar terms, saka natin gagamitin at i-apply yung rules ng addition of integers and subtraction of integers. So, hindi pa rin mawawala ang integers dito. Kaya, kailangan ma-master nito. At ito ang magiging foundation nyo hanggang sa fourth quarter or actually, hanggang mag-college na kayo. Kaya, wag na wag kakalimutan yung rules natin sa integers. Ngayon, kung may mga katanungan pa kayo about dito, pwede-pwede nyo yung ilagay sa ating comment section dahil sumasagot si Teacher B sa mga katanungan ninyo. At abangan ulit sa mga susunod ko pang videos yung iba pang lessons natin sa grade 7 mathematics. Kung may natutunan ka sa video natin for today, isang like naman dyan. At syempre, subscribe na rin sa channel ko dahil... Sabi ko nga, marami pa tayong pag-aaralan at matutugunan sa mathematics. For now, rest ka muna and mag-relax. Thanks for watching and see you again next time. Goodbye!